ஒரு லைன் அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சப்போஸ் ரஃபா இதுதான் அந்த லைன் அசூம் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்னொரு லைன் அதோட ஜென்ரல் ஃபார்மட் பாருங்கள் அப்போ லைன்ஸ் அதோட ஜென்ரல் ஃபார்மட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அந்த ஃபார்மட்டில் இருக்கக்கூடிய லைன் என்ன பண்ணுதாமா இந்த லைனை கட் பண்ணுதாமா கவுனிங்க அப்படி கட் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இருக்குதுல்லோ அது இன்டீஜராக இருக்கும் மாமா இன்டீஜனா தெரியல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா இன்டீஜனா இருக்கும் அதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு வரும் அதில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும் இன்டீஜரா இருக்கும் அதே சமயம் இங்கே பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஃபார்மட்டு எம்னா ஸ்லோப்பு சீனா ஒய் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட்னா தெரியுங்களோ ஒரு லைன் ஒய் ஆக்சிஸ் எங்கே கட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒய் கோஆர்டினேட் சப்போஸ் ஒரு உதாரணம் அதில் அந்த ரெண்டாவது ஆக்கிறத ஒய் இன்டர்செப்ட் அந்த ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது பி அதுவும் இன்டீஜராக இருக்கும் மாமா ஒரு லைனை அதாவது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுங்கிற லைனை எக்கச்சக்கமான லைன் கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணுற எல்லா லைனும் என்ன பண்ணாது இந்த சாட்டிஸ்ஃபை இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது என்ன கண்டிஷன் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஸில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இன்டீஜராக இருக்கும் அதே சமயம் அது ஒய் ஆக்சிஸில் எங்கே கட் பண்ணுதோ ஒய் ஆக்சிஸில் கட் பண்ணுற இடத்துல அந்த பாயிண்ட்டில் ஒய் கோஆர்டினேட் தான் ஒய் இன்டர்செப்ட் அதுதான் அங்கே பி அதுவும் இன்டீஜராக இருக்கும் அப்படி வர லைனில் மினிமம் ரெண்டு லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடி இப்போ வேற ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சப்போஸ் நம்ம இந்த லைன் எடுத்துக்கலாம் இந்த லைன் இங்கே கட் பண்ணுதா இதான த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த இடத்துல கட் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா ஏதாவது மைனஸ் செவன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது இன்டீஜரா கிடையாது அப்போது இந்த லைன் அந்த கண்டிஷன் அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல இந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் இந்த லைனில் கட் பண்ணக்கூடிய லைனில் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இன்டீஜரா இருக்கும் அதே சமயம் ஒய் இன்டர்செப்ட் இன்டீஜரா இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள வராது அப்படி எக்கச்சக்கமான லைன் வரைய முடியும் அதில் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு லைனோட ஈக்குவேஷனாவது கண்டுபிடிங்க இப்போ நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனாலே தெரியுங்களோ என்னது ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் கிடைக்கிறதா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் முதல் ஈக்குவேஷன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்தது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அங்கே போனால் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பி இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் பி ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணணும் இங்கே சிக்ஸும் வருது பியும் வருது பார்த்தா ரெண்டு கண்ணுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க அதாவது எக்ஸ் ஒய் ஒரு பக்கம் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு பக்கம் வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் பி இங்கே வந்தால் மைனஸ் பி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணுறதுல பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் கொஸ்டினில் எதை பற்றி மட்டும் பேசிக்கிறாங்கோ எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பற்றி மட்டும் தான் பேசிக்கிறாங்க அப்போ எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போகுது ஏன் ஒய் கண்டுபிடிச்சி டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ ஒய்யை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் தானே எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒய்யை எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் அங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இங்கே ஒய் இந்த ஈக்குவேஷன் பூரா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஆஸ் இட் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் டூவை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் பி பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் கேன்சல் ஆகாது ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் சைன் மாற்றணும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மேலே மாற்றிக்கலாம் இல்லை அது கீழே மாற்றிக்கலாம் இ
கீழே மாத்தி பழக்கப்பட்டிருப்பீங்க எதில் வேணா மாத்திக்கணும் இது ஒரு பெரிய விஷயமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க பாருங்க பிளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் கேன்சல் ஏன்னா மாத்தின சைன் தான் முக்கியத்துவம் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ செவன்டீன் மூலம் டிவைட் பை செவன்டீன் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு எஸ் ஆர் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட்ல ஒய் கண்டுபிடிக்கல அவன் எக்ஸ் கோனேட்டு தான் கண்டிஷனுக்கு கொடுத்துருக்கிறான் ஏ ஒய் வேஸ்டாக கண்டுபிடிச்சா அதனால எக்ஸோடு நிறுத்திக்கலாம் போதும் இப்ப என்ன சொல்லிக்கிறா எக்ஸ் கோனேட் என்னவா இருக்கும் இன்டீஜரா இருக்கணும் பியும் எக்ஸ் கோனேட் இன்டீஜரா இருக்கணும் இப்ப எக்ஸ் இன்டீஜரா இருக்கும்னா பிராக்டிக்கலா யோசிங்க டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது செவன்டீன் அப்ப நியூமரேட்டர் என்னவா இருந்தா எக்ஸ் வந்து இன்டீஜரா மாறு நியூமரேட்டர் ஜீரோவா இருக்கலாம் இந்த டைலாக் புரியுதான்னு பாருங்க எக்ஸ் பிகம்ஸ் இன்டீஜர் வென் Numerator is அதாவது x integer இருக்கும் denominator 17 மேல ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா பாருங்க நியூமரேட்டர் பூரா அதாவது மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சிக்ஸ் பத்தி பேசுற இந்த நியூமரேட்டர் பூரா ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பை செவன்டீன் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் வந்து ஜீரோவா மாறிடுது ஜீரோங்கிறது இன்டீஜர் தானா நியூமரேட்டர் ஜீரோவா இருக்கும் கீழே செவன்டீன் இருக்குது செவன்டீன் டேபிள் மேல செவன்டீன் இருந்தாலும் சரி மைனஸ் செவன்டீன் இருந்தாலும் சரி அந்த எக்ஸ் இன்டீஜரா மாறிடு இப்போ மேல செவன்டீன் போடுங்க ஒட்டு மொத்தம் நியூ மேட்டர் செவன்டீன் செவன்டீன் பை செவன்டீன் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டீஜர் ஒன்னுங்கிறது இன்டீஜர் ரவுண்ட் ஆஃப் ஒன் நம்பர் அடுத்தது மேல மைனஸ் செவன்டீன் போடுங்க மைனஸ் ஒட்டு மொத்தம் நியூ மேட்டர் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் பை செவன்டீன் ஒட்டு மொத்தம் ரிசல்ட் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது இன்டீஜர் அப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் செவன்டீன் இருக்கலாம் செவன்டீன் டேபிள் அடுத்தது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கலாம் அடுத்தது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் கூட செவன்டீன் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஒன் இப்படி போயிட்டே இருக்கு அப்போ நியூ மரேட்டருக்கு இவ்வளோ வாய்ப்பு வழங்கிக்கிறோம் செவன்டீன் டேபிளில் செவன்டீன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் செவன்டீன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் டவுட் வந்தால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க தேர்ட்டி ஃபோர் எடுத்துங்க பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் நியூ மரேட்டர் பூரா தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் பை செவன்டீன் எவ்வளோ டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூங்கிறது இன்டீஜர் இதுதான் டெக்னிக் அவன் இப்போ எக்ஸுக்கு மட்டும் கண்டிஷன் கொடுக்கல பிக்கு சேர்த்து கொடுத்துருக்குறா இந்த பியும் என்னவா இருக்கும் இன்டீஜரா இருக்கணுங்கிறா அப்போ நியூ மரேட்டர் கன்சர் பண்ணலாம் என்ன கொடுத்துருக்குறா நியூ மரேட்டர் வந்து ஃபஸ்ட் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அட் மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே பாருங்க இது என்ன வார்த்தை நியூ மரேட்டர் இஸ் ஜீரோ நியூ மரேட்டருங்கிறது யாரு மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சிக்ஸ் அதனால் அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்னக்கு அரேஞ்ச் பண்றோம் பி வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க விச் இம்ப்ளைஸ் சொல்லு மைனஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபோர் டஸ் நாட் பிலாங் டு இன்டீஜர் ஏன்னா இதை சிம்பிளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்படி ஃப்ராக்ஷன் வந்தாலும் அது என்ன கிடையாது இன்டீஜர் கிடையாது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இப்படி போகிறதா இன்டீஜர் இன்டீஜர் கிடையாது அப்போ ஜீரோ வந்து கொடுக்குறப்போ நியூ மரேட்டருக்கு ஜீரோன்னு கொடுக்குறப்போ எக்ஸ் இன்டீஜராக மாறிச்சு ஆனால் அந்த பி இன்டீஜராக மாறல ரெண்டுக்குமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி எடுக்கணும் அடுத்து என்ன கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் செவன்டீன் கொடுக்கலாம் நியூ மரேட்டருக்கு மைனஸ் செவன்டீன் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க எது வருதோ அது ரெண்டு வேல்யூ வர்றப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா செவன்டீன் கொடுத்தாலும் பி இதே மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் அவர் இன்டீஜர் வராது மைனஸ் செவன்டீன் கொடுத்தாலும் இதே மாதிரி பி என்ன ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அவர் இன்டீஜர் வராது நீங்கள் டவுட் வந்தால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுக்கலாம் அடுத்தது அட் என்ன தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோரா பி தேர்ட்டி ஃபோரான்னு குழப்பிடாதீங்க டைலா கரெக்டாக இருப்பார் நியூமரேட்டர் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் நியூமரேட்டருங்கிறது யாரு மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் அங்கே போனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்னா என்ன ஆயிரு தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்ப பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பை மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி பை மைனஸ் ஃபோர் என்னது மைனஸ் டென் இது என்ன ஆயிடுச்சு இன்டீஜரா மாறிடுச்சு அப்போ பி என்ன ஆயிடுச்சு இன்டீஜரா மாறிடுச்சு அடுத்தது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுக்கலாம் அட் நியூமரேட்டர் வாட் இஸ் நியூமரேட்டர் மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் சிக்
அவன் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஈக்வேஷன் தான் கேட்டுக்கிறான் அப்போ எழுதிக்கலாம் ரெக்வயர்டு ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆர் இசாகரான்னு கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணிக்க சிங்கிளர் வருமா ப்ளூரல் வருமான்னு ஈக்வேஷன்ஸ்னு ஓட்டுக்கிறோம் அப்போ ஆறு தான் வரும் என்னது ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பிஆ பி என்னது பாருங்கோ பி மைனஸ் டென் அடுத்தது ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பாருங்க பி என்னது செவன் இது என்னவா இருக்குது செவனுங்கிறது இன்டீஜர் என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சம் பார்த்தீங்களா ஒரு லைன் அந்த லைனை எக்கச்சக்கமான லைன் கட் பண்ணலாம் அந்த கட் பண்ணுற லைனில் நிறையா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வரும் அத்தனை இந்த அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்காது அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கோன்னா அந்த கட் பண்ணுற இடத்துல எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கணும் இன்டீஜராக இருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இன்டீஜராக மாத்திரக்கு இதுதான் கண்டிஷன் அதுக்கு நியூமரேட்டர் இதாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்புறம் பியூ இன்டீஜராக போகணுங்கிறக்காக சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரெண்டு ஈக்வேஷன் வரதுக்கு தேவையானது மட்டும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ப்ளீஸ் காப்பி டவுன்